Esse é o Mundo Fotográfico e eu me chamo David Leica. Recife, capital do Nordeste. Vocês sabem que na fotografia é, de rua a gente não perdeu uma oportunidade. E surgiu uma oportunidade para eu participar de um evento através da Terça do Venil, que é uma comunidade que vocês podem encontrar até aí no Instagram. Então, eu aproveitei, fui conhecer, aliás, né, eu já conhecia, mas não dessa forma. É um, um cantinho que tem no centro do Recife que o pessoal passa o tempo indo lá para curtir uma tardezinha, ler um livro, é um local para relaxar. Um local que poucas pessoas conhecem, assim, podemos dizer assim, do, do local, né? Porque é um local meio reservado, um local meio escondido no centro do Recife, mas tem muita gente que já foi lá, já conheceu, já participou lá. Então, sabendo que ia ter um evento lá, eu peguei fui lá, fui lá participar desse evento e fiz essas imagens aí que vocês é, visualizaram, né? É, com esse tempo de que deu estar por lá, eu aproveitei para fazer alguns cliques fotográficos, porque a fotografia de, de rua é uma fotografia documental, né? Então eu gosto de registrar esse, esse momento do, de, na rua. É uma coisa que é, eu posso dizer a vocês que minha técnica fotográfica veio através da fotografia de rua. Até porque na fotografia de rua você tem que ser rápido. Você tem que saber muito sobre exposição, abertura, o ISO usar na, na câmera. Isso é muito rápido, porque cada cena que ali está, ela tem que ser registrada no momento certo e na velocidade certa. Então, se você não está apto a, a fazer isso, aí você vai perder aquela cena incrível que podia trazer uma boa fotografia para o seu currículo, podemos dizer assim... É, para o seu status de, de fotógrafo profissional. Então, isso aí foi me amadurecendo cada vez mais. Apesar de ter estudado fotografia, mas é, a gente tem que colocar tudo em prática. Então, não existe melhor prática do que você sair da sua, do seu aconchego e, e, e ir para a guerra, né? Quer dizer, na forma de, de ir lá e batalhar, de mostrar o que você sabe, o que você aprendeu. E no começo, é lógico, é, a, a pessoa fica meio tímida, meio com medo tal, é, se faz, se não faz, e, e, e isso gera uma série de controvérsia, né? podemos dizer assim, porque na rua você está exposto. Estando exposto, você tem que estar ligado em todos os aspectos. Primeiro, você fica logo com medo dos assaltos, né? Porque você está com equipamento fotográfico e, e equipamento fotográfico não é não é barato, é coisa cara, né? Só quem tem é quem sabe e fica difícil você é, ter essa técnica é, com medo, né? Com o olho de um de um lado e olho no outro, né? E saber fazer a fotometria correta na hora de executar a ação em movimento. Então, a fotografia de rua me trouxe o que me deu, né? Me deu mais é, experiência no meio fotográfico. É, o que eu estava precisando aprender, eu aprendi com a fotografia de rua. Foi ali que eu comecei a ter meus erros, acabei descobrindo o que eu poderia melhorar, o que eu poderia acertar. E hoje em dia, quando eu saio para fazer fotografia de rua, eu já vou certo naquilo que eu estou querendo fazer. E num evento, que, que é um local mais movimentado, podemos dizer assim, é, é um local melhor ainda para se fotografar, porque o pessoal está na agitação, né? o pessoal está na agitação, ninguém fala nada, mas quando o lugar é um lugar mais reservado, é um lugar que tem poucas pessoas, aí já fica mais difícil de você fotografar, porque as pessoas, na hora que você pega a câmera, que tira do bolso, aí o pessoal já está já tá de olho em você. Mas enfim, né? Eu tô passando esse, esse vídeo para vocês porque, para você ver a minha experiência e ver a qualidade é, de filme, né? Como eu falei no outro vídeo, é, eu procuro um estilo mais cinematográfico. Então, vocês estão vendo aí o filme, as fotos e trazendo mais um vídeo para o canal a respeito do, 
de, de, desse local que é a Praça do Sebo. E a Praça do Sebo é um local reservado é, para as pessoas lá estar tá se divertindo, como assim eu falei, né? As pessoas vão lá para se divertir e acontece que a pessoa chega lá, pode, para quem gosta, né? Tomar um chope, fazer qualquer outro tipo de coisa, conversar um pouco sobre a vida e com os amigos e assim por diante. A Praça do Sebo foi criada né, em 2000, foi criado não, em, em 2023, aconteceu, quer dizer, nesse ano agora, aconteceu esses eventos lá, né? Muitos eventos e, e esses, esses, a grande parte desses eventos foi sobre é, é, as coisas que estavam acontecendo no local, porque o, as pessoas que estavam lá, é, os comerciantes né, que ficam é, no, no local, e os comerciantes estavam... Tipo assim, é, falando com a associação do local para que pudesse colocar mais evento para que a, a venda em geral ali pudesse, pudesse assim, dar uma, uma melhorada, né? Porque durante a semana, durante o passar do tempo, lá o pessoal fica, o local não fica tão movimentado. Então, um dos senhores lá, do, eu, eu esqueci até o, o nome dele, mas ele me pediu, conversou até comigo, falou que se eu pudesse divulgar, eu fazia uma divulgação do, do local dele. É, se me falha a memória, é o Augusto. É, parece que é esse mesmo, Augusto. Então, ele me falou para fazer a divulgação. Eu fiz uma, uma divulgação lá no, é, dele no, no Insta. Mas acontece que o pessoal da Terça do Venil não deu muito crédito à, à divulgação, não. Eu não sei porquê, mas... Eu fiz o que ele me pediu e agora eu estou colocando esse vídeo aí no YouTube. Então, um vídeo rápido, um vídeo é, que eu posso mostrar para vocês e dizer o, o que houve, né? Para vocês terem aí a noção de, das imagens, do local. E quem quiser visitar, pare, aparecer por lá, dar uma olhadinha como é que é. Mas é um lugar, assim, eu posso dizer assim, eu, eu senti aquela, aquela frieza né, do, do local... Porém, no dia que eu fui fazer a filmagem, é, tava aquele dia que estava chovendo, mas aquela chuva bem fininha. Então, não estava um dia de sol. Aí, pelo, pelo clima ali, eu estava sentindo uma, uma frieza. Não sei, deve, deve ter sido por causa disso. Mas, enfim, né, eu não tenho uma conclusão real num dia de extremo, com sol e tal. Eu não sei, não sei formar isso aí. Mas eu senti, porque é um local meio reservado, é um lugar mais fechado. Tem muitas árvores se fechando... É, a abertura como fosse o sol para entrar ali, aquele ciclo de árvores de verde ali, é um negócio, um negócio bem bacana, só estando lá para conhecer e pelas imagens aí vocês já tem uma noção de como é o local então é isso aí pessoal, mais um vídeo trazendo aqui para o canal, espero que vocês tenham gostado e é isso